எதிர்காலை செய்திகளுக்காக ரேவதி கௌரி விஸ்வநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தகுதி நீக்க வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை முதலமைச்சர் பழனிசாமி தரப்பில் கேவியட் மனு தாக்கல் எட்டு வழி சாலைக்கான நில கையகப்படுத்தும் பணி பாதிப்பு குறித்து ஆட்சேபம் தெரிவிக்கலாம் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு தேசிய அணை பாதுகாப்பு சட்ட முன்வரைவு நாடாளுமன்றத்திலும் எதிர்க்க அதிமுக முடிவு பலத்த பாதுகாப்புடன் அமர்நாத் யாத்திரை இன்று தொடங்கியது நாற்பதாயிரம் வீரர்கள் கண்காணிப்பு பதினேழு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட வழக்குக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் எம்எல்ஏக்களாக இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தினகரன் ஆதரவாளர்களான பதினேழு பேரின் மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது தகுதி நீக்க வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மூன்றாவது நீதிபதி விமலாவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது இதனை மாற்றி தங்கள் விசாரணை வரம்புக்குள் ஏற்குமாறு பதினேழு பேர் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டன ஒன்றரை ஆண்டுகளாக தொகுதிகள் காலியாக உள்ளதால் மக்கள் பணி மற்றும் வளர்ச்சிப் பணிகள் முடங்கி உள்ளதாக பதினேழு பேரும் மனுக்களில் கூறியுள்ளனர் நீதிபதிகள் அருண் மிஸ்ரா சஞ்சய் கிஷன் கவுல் ஆகியோர் அடங்கிய கோடைக்கால சிறப்பு அமர்வு மனுக்களை இன்று விசாரிக்க உள்ளது இதனிடையே எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்த வழக்கில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தரப்பில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது வழக்கு விசாரணையின் போது தங்கள் தரப்பு வாதத்தையும் கேட்குமாறு முதலமைச்சர் தமது மனுவில் கோரிக்கை வைத்துள்ளார் சென்னை சேலம் எட்டு வழி சாலைக்காக நிலம் கையகப்படுத்துவது தொடர்பாக நிலம் மற்றும் வீடுகளை இழப்பவர்கள் தங்களுடைய ஆட்சேபத்தை தெரிவிக்கலாம் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது சென்னை சேலம் எட்டு வழி சாலைக்காக நிலம் கையகப்படுத்துவது தொடர்பாக தகவலை மத்திய அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து கீழ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது மத்திய அரசு அரசிதழில் விழுப்புரத்தில் உள்ள சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடம் தங்களது ஆட்சேபனைகளை இந்த அறிவிப்பு வந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள் தெரிவிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் மக்கள் தெரிவிக்கும் ஆட்சேபனைகளுக்கு உரிய பதிலளிக்க வேண்டும் எனவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது அணைகள் பாதுகாப்பு சட்ட முன்வரைவு நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டால் அதிமுக அதனை முழுமையாக எதிர்க்கும் என மக்களவை துணைத் தலைவரான தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக உள்ளதாக குறிப்பிட்டார் தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் இல்ல இல்ல நம்முடைய பாரத பிரதமரை சந்திக்கும் பொழுது நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இதுபோல் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் கேட்டிருக்கிறார் நாங்களும் நாடாளுமன்றத்தில் இதை குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இரு வருகின்ற நாடாளுமன்றத்தில் இத்தகைய தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் அனைத்திந்திய அண்ணாதோட முழுமையாக எதிர்க்கும் தமிழக நலனை காப்பதற்காக நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் எப்படி காவிரி பிரச்சனைகள் நாங்கள் போராடி விட்டுக் கொண்டோமோ அதுபோல் இந்த அணை பாதுகாப்புன்ற இந்த சட்டம் எதாவது வரும் பொழுது நாங்கள் அதை எதிர்ப்போம் தினகரன் தரப்பினர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேண்டுமானாலும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரலாம் என குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசின் செயல்பாட்டால் தான் பயங்கரவாதிகள் பலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள ஒரு இல்லத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட குண்டுகள் பற்றி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கூறினார் ஸ்டாலின் நெற்றியிலிருந்த விபூதியை அழித்ததால் அவரை எந்த வழிபாட்டு தலங்களிலும் அனுமதிக்கக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஆறு பேர் பயங்கரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்ட போது அது தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய வேலை இல்லை மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய துறைகளைச் சேர்ந்த கைது பண்ணார் மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து தெளிவாக சொல்லிக்கிறாங்க மக்கள் கருத்தை கேட்டு கருத்தினுடைய அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்துங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக இருந்தால் தாம் முதல் ஆளாக மகிழ்ச்சி அடைவேன் என்றார் ஆளுநர் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் ஒவ்வொரு ஆளுநரும் ஒவ்வொரு முறையில் செயல்படுவார்கள் என்று கூறினார் 
இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் அவசர நிலையை விட மோசமான சூழ்நிலை தற்போது நிலவுவதாக யஷ்வந்த் சின்ஹா கூறியுள்ளார் பாரதிய ஜனதாவில் இருந்து விலகிய முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் யஷ்வந்த் சின்ஹா ஆங்கில தொலைக்காட்சிக்கு ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்திரா காந்தியால் பிரகடனம் செய்யப்பட்ட அவசர நிலை உத்தரவு இரண்டு ஆண்டுகளில் நீக்கப்பட்டது என குறிப்பிட்டார் அதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் நடந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்தார் இந்திரா காந்தி என நினைவு கூர்ந்தார் ஆனால் தற்போது பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில் நாட்டில் நிலவும் சூழல் அவசர நிலையை காட்டிலும் மோசமாக இருப்பதாக கூறினார் மக்கள் மிகவும் பயந்து பேசுவதற்கு அச்சம் கொள்வதாகவும் இதில் மத்திய அமைச்சர்களுக்கு கூட விதிவிலக்கு இல்லை எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ஜம்மு காஷ்மீரில் பிரசித்தி பெற்ற அமர்நாத் பனிலிங்க யாத்திரை இன்று தொடங்கியுள்ளது காஷ்மீரில் உள்ள அமர்நாத் குகை கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தோன்றும் பனிலிங்கத்தை தரிசிக்க ஜம்மு வழியாக லட்சக்கணக்கான யாத்ரிகர்கள் பயணம் செய்வது வழக்கம் இந்த ஆண்டுக்கான அமர்நாத் யாத்திரை இன்று தொடங்கி நாற்பது நாட்கள் நடக்க உள்ளது கடந்த ஆண்டு ஜூலையில் அமர்நாத் யாத்திரை சென்ற குஜராத் மாநில பக்தர்கள் சென்ற பேருந்து மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தியதில் ஏழு பேர் பலியாகினர் இம்முறை அதுபோன்ற அசம்பாவித சம்பவங்களை தடுக்கவும் பக்தர்கள் பாதுகாப்பான யாத்திரையை மேற்கொள்ளவும் எல்லைப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் யாத்திரை செல்லும் பக்தர்களின் வாகனங்களை கண்காணிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அமர்நாத் யாத்திரையின் முதல் குழுவினர் காஷ்மீர் மாநிலம் பகவதி நகரில் உள்ள பாகல்கா மற்றும் பல்தல் அடிவார முகாம்களிலிருந்து வாகனங்களில் இன்று புறப்பட்டு சென்றனர் முதல் குழுவை காஷ்மீர் மாநில தலைமைச் செயலாளர் சுப்பிரமணியம் ஆளுநரின் ஆலோசகர்களான வியாஸ் விஜய்குமார் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் फैमिली में जोश है थोड़ा डर भी है बट यहाँ की जो इतने अरेंजमेंट वगैरह देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद बहुत अच्छा किया जो आ गए एक बार तो प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था बट यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है सब बहुत कॉपरेटिव है और सब बहुत कॉपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे पुख्ता एग्जाम है और हम लोगों को पूरे वो है कि हम आराम से दर्शन करके सुरक्षित घर लौट पाएंगे ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் கார்வா மாவட்டத்தில் மாவோயிஸ்டுகள் நடத்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் ஆறு சிறப்பு படை காவலர்கள் பலியாகினர் சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நக்சலைட்டுகள் மற்றும் மாவோயிஸ்டுகள் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருகிறது ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் கார்வா மாவட்டத்தில் உள்ள சின்ஜோ வனப்பகுதியில் மாவோயிஸ்டுகள் பதுங்கி இருப்பதாக சிறப்பு படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்ற தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்ட போது கன்னி வெடியில் சிக்கி ஆறு காவல்துறையினர் பலியாகினர் படுகாயமடைந்த பலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பகுதியில் கூடுதல் படையினர் வரவழைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்றிரவு பரவலாக மழை பெய்தது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்து வந்தது இந்த நிலையில் நேற்று மாலை சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பல இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது சென்னை மாநகரில் எழும்பூர் மயிலாப்பூர் ராயப்பேட்டை திருவல்லிக்கேணி வில்லிவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்தது நுங்கம்பாக்கம் மெரினா கிண்டி வடபழனி அண்ணாநகர் சோழிங்கநல்லூர் குரோம்பேட்டை பூந்தமல்லி போரூர் ஈக்காட்டுத்தாங்கல் கிண்டி தாம்பரம் பெருங்களத்தூர் ஆகிய பகுதிகளிலும் மழை கொட்டியது மழை காரணமாக தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் ஊடியது இதனால் சென்னையின் சில இடங்களில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இனி செய்திகளின் தொகுப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் நேரம் பணியாற்றியதற்காக வழங்கப்படும் மிக ஊதியம் ரத்து செய்யப்படுகிறது மத்திய பணியாளர் நலத்துறை அமைச்சகம் இதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைப்படி இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து அமைச்சகங்கள் துறைகள் அவற்றுடன் இணைந்த கீழ்நிலை அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு இது பொருந்தும் இருப்பினும் மின் சாதனங்கள் எந்திரங்களை இயக்கும் ஊழியர்கள் தொடர்ந்து கூடுதல் பணி நேரப்படி பெறுவார்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்த குற்றத்திற்காக இலங்கை கடற்படையால் தமிழக மீனவர்களின் படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த படகுகளை மீட்பதற்காக ராமநாதபுரம் மாவட்ட மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மீனவர்கள் அடங்கிய குழு இன்று மாலை இலங்கை செல்கிறது செஷல்ஸ் அதிபர் டேனி போருக்கு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ஜெர்மன் தோர்னிய சிறிய ரக விமானம் ஒன்றை இந்தியா சார்பில் பரிசாக வழங்கியுள்ளார் செஷல்ஸ் தீவின் அதிபர் டோனி போர் மற்றும் பிரதமர் மோடியின் சந்திப்பின் போது செஷல்ஸ் தீவில் இந்திய ராணுவ பாதுகாப்பு மையத்தை ஏற்படுத்த இருவரும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர் உலக நாடுகளில் வாழ்க்கை நடத்த அதிக செலவு ஏற்படும் நகரங்களில் சென்னை நூற்று நாற்பத்தி நான்காவது இடத்தை பிடித்துள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரைச் சேர்ந்த நிறுவனம் ஒன்று ஆய்வு நடத்தியது இதில் உலகிலேயே செலவு மிகுந்த நகராக ஷாங்காங் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது 
இந்தியாவிலேயே அதிக செலவு மிகுந்த நகராக மும்பை முதலிடத்தில் உள்ளது டெல்லி நூற்றி மூன்றாவது இடத்திலும் பெங்களூரு நூற்றி எழுபதாவது இடத்திலும் உள்ளன தனியார் அட்டை பெட்டி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து காகித பண்டல்கள் எரிந்த சேதம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இந்தியா பெண்களுக்கு மட்டுமின்றி அனைவருக்கும் ஆபத்தான நாடாக மாறி வருவதாக திமுக எம்பி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மக்களுக்கான திட்டத்தை அரசு கொண்டு வரவில்லை என கூறினார் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தில் மக்களின் கருத்தை கேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சி வந்து ஒரு பெண்ணுடைய பெயரால தான் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா இவங்க வந்து எந்த லட்சணத்துல ஆட்சி நடத்துறாங்கிறது வந்து தெளிவாக தெரிகிறது இந்தியா வந்து பெண்களுக்கு மட்டுமில்ல எல்லாருக்குமே ஆபத்தான ஒரு நாடாகத்தான் போய் கொண்டிருக்கு தனக்கான திட்டங்களை தான் இந்த அரசாங்கம் கொண்டு வருதே தவிர மக்களுக்கான எந்த திட்டங்களையும் கொண்டு வரதில்லை மக்களுக்கு எது தேவை இல்லையோ அதை எல்லாம் மக்கள் மீது திணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்திருக்கு திராவிட கட்சி என்பது பற்றி துணை முதலமைச்சர் கூறியது நகைச்சுவையானது என்று குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் தீவிரவாத சக்திகள் வரக்கூடாது என திமுக போராடுவதாக அவர் கூறினார் மும்பையிலிருந்து நாகர்கோவிலுக்கு ரயில் மூலம் தங்கத்தை கடத்தி வந்த ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இருவரை ரயில்வே காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து ஐந்து கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மும்பை கன்னியாகுமரி விரைவு ரயிலில் தங்க நகைகள் கடத்தப்படுவதாக வந்த தகவலின் பேரில் ரயில்வே ஆய்வாளர் ஜெயக்குமார் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது கலியகாவிளை அருகே பாரசாலை ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த ரயிலில் அவர்கள் சோதனை நடத்தினர் அப்போது எஸ் த்ரீ என்ற பெட்டியில் இருக்கையின் அடியில் பதுக்கி வைத்திருந்த தங்க வலையில் உள்ளிட்ட ஐந்து கிலோ தங்க நகைகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் மும்பையிலிருந்து நாகர்கோவிலில் உள்ள நகை கடைக்கு கடத்தி வந்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்தது கடத்தலில் ஈடுபட்ட ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த ஸ்தாபன் குமார் பவன் லம்பா ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நகைகளின் மதிப்பு ஒரு கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அடுத்த காரிமங்கலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மினிவன் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்ததில் பதினைந்து பயணிகள் உயிர் தப்பினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஜெகதேவி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பதினைந்து பேர் தருமபுரியில் உள்ள உறவினர் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்றுவிட்டு சொந்த ஊருக்கு மினிவேனில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் காரிமங்கலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அந்த வேன் சென்று கொண்டிருந்த போது எஞ்சின் தீப்பிடித்து எரிந்தது சில வினாடிகளில் தீ வேகமாக பரவி வாகனம் முழுவதும் எரிந்து சேதமுற்றது இதனிடையே ஓட்டுநர் மற்றும் வேனில் பயணம் செய்தவர்கள் உடனடியாக கீழே இறங்கி உயிர் தப்பினர் தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை கட்டுப்படுத்தினர் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே உள்ள தனியார் அட்டைப்பட்டி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் காகித பண்டல்கள் எரிந்து நாசமாகின சிவகாசி அருகே மண்குண்டாம்பட்டியில் விஜயகாந்த் என்பவருக்கு சொந்தமான காகித அட்டை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை இயங்கி வந்தது மறுசுழற்சிக்காக வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட காகித பண்டல்கள் திறந்தவெளி கிடங்கில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன இந்த கிடங்கில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ காற்றின் வேகம் அதிகரித்ததால் கிடங்கு முழுவதும் பரவியது இதனையடுத்து சிவகாசி விருதுநகர் சாத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் பல மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இந்த தீ விபத்தில் எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான காகித பண்டல்கள் சேதமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது விபத்து குறித்து வெம்பக்கோட்டை காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்ட ஆறு டன் எடை கொண்ட போதைப் பொருட்களை உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் பறிமுதல் செய்தனர் திருவள்ளூர் அருகே தலக்காஞ்சேரியில் உள்ள தனியார் கிடங்கில் பான் மசாலா குட்கா பொருட்கள் கிடங்கில் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது அங்கு விரைந்து சென்ற அலுவலர்கள் கிடங்கில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஆறு டன் எடையுள்ள பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களை அவர்கள் பறிமுதல் செய்தனர் போதைப் பொருட்களை பதுக்கி வைத்திருந்த மொத்த விற்பனை வணிகர் லக்காராமை அலுவலர்கள் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் 
தமிழக கலாச்சாரத்தின் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக சீனாவை சேர்ந்த தம்பதிகள் சீர்காழியில் உள்ள சித்தர் பீடத்தில் இந்து முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டனர் சீனாவில் பெய்ஜிங் நகரை சேர்ந்த முகமாற்று வல்லுநரான யான் என்பவரும் ஷாங்காய் நகரை சேர்ந்த அழகு கலை வல்லுநரான ரூபிங் ஆகியோர் இந்து முறைப்படி தமிழகத்திற்கு வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்தனர் நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே காரைமேட்டில் பதினெட்டு சித்தர்கள் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கும் சித்தர் கோவிலுக்கு இருவரும் வந்தனர் கோபூஜை முதியவர்களுக்கு பாத பூஜை செய்த பின்னர் வேத விற்பன்னர்கள் மந்திரங்கள் முழங்க மங்கள வாதியங்கள் இசைக்க மணமகன் மணமகளின் கழுத்தில் தாலி கட்டினர் திருமணத்திற்கு வந்திருந்த கிராம மக்கள் மணமக்களை வாழ்த்தி அனைவருக்கும் விருந்து உபசரித்தனர் இந்திய கலாச்சாரத்தின் மீதும் தமிழர் பண்பாட்டின் மீதும் கொண்ட பற்றினால் இந்து முறைப்படி திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் நேற்று பெய்த கனமழையால் குளிர்ந்த காற்று வீசியதால் மக்கள் நிம்மதியடைந்தனர் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் மாலை நேரங்களில் கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மழை பெய்யும் என மக்கள் எதிர்பார்த்த வேளையில் மழை பெய்யாமல் வறண்ட வானிலையே நிலவியது ஆனால் நேற்று இரவு திடீரென பாலக்கோடு ஒடசல்பட்டி செம்மனஅள்ளி காரிமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியதால் மக்கள் நிம்மதியடைந்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் நூற்று ஏழு டிகிரி வரை வெயில் வாட்டி வதைத்ததால் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர் நேற்று மாலை மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் இரவு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பொன்னேரி சோழவரம் செங்குன்றம் ஆகிய பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது சென்னை புறநகர் பகுதிகளான ஆவடி அம்பத்தூர் பூந்தமல்லி போரூர் ஆகிய பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்தது இரவு நேரங்களில் நிலவி வந்த வெப்பம் தணிந்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசி வருவதால் மரங்கள் முறிந்து விழும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது நீலகிரியில் கடந்த சில தினங்களாக மழையளவு குறைந்து காணப்பட்ட நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சாரல் மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் உதகை எமரால்டு அவலாஞ்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த சூறாவளி காற்று வீசி வருகிறது இதனால் மரங்கள் முறிந்து விழும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை ஜாஸ்தி அடிக்கும் போன வாரம் பூரா மழை காத்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு இப்ப வந்து மழை இல்ல காத்து தான் ஜாஸ்தி மழை அடிச்சாக்க இந்த மூணு மாசத்துக்கு இந்த பருவமழை இருக்கும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மக்கள் பாதுகாப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சூறாவளியால் ஒரு சில கிராமங்களில் மக்கள் நடமாட்டம் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது அர்ஜென்டினா விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இனி அயலக செய்திகள் சிரியா ஈரான் உள்ளிட்ட ஐந்து நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்காவிற்கு நுழைய அதிபர் டிரம்ப் விதித்த தடை உத்தரவு செல்லும் என அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது அதிபராக ட்ரம்ப் பொறுப்பேற்றவுடன் சிரியா ஈரான் சோமாலியா ஏமன் லிபியா ஈராக் ஆகிய ஐந்து நாட்டவர்களை அமெரிக்காவிற்கு நுழைய தடை விதித்து உத்தரவிட்டார் ட்ரம்பின் இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக பல்வேறு நாடுகளின் நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில் இந்த தடையை விலக்கி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக பல அமைப்புகள் மேல்முறையீடு செய்திருந்த நிலையில் ட்ரம்பின் உத்தரவிற்கு தடை விதிக்க முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது
ரஷ்யாவில் நடைபெற்று வரும் உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் சி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள நைஜீரியாவை இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அர்ஜென்டினா நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறியது போட்டி தொடங்கிய பதினான்காவது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினா வீரர் மெர்சி ஒரு கோல் அடித்தார் இரண்டாவது பாதி நேர ஆட்டத்தில் ஐம்பத்தி ஓராவது நிமிடத்தில் நைஜீரியா வீரர் விக்டர் மோசஸ் ஒரு கோல் அடித்தார் எண்பத்தி ஏழாவது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினா வீரர் மார்கஸ் ரோஜோ கோல் அடித்ததால் அந்த அணி இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது Is this the opener? Yes, it is! That's what they came to see! Argentina have got what they wanted! And a stylish finish, which Maradona... A brilliant ball from somebody! They've got their goal! Argentina lives on! What a moment here! பலத்தூக்கும் வீரர்கள் போட்டிகளில் ஏற்படும் தோல்விகளை கண்டுத்துவலாமல் விடாமுயற்சி செய்தால் வாழ்வில் வெற்றி பெறலாம் என பழுத்தூக்கும் வீரரான சத்தீஷ் சிவலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட காமன்வெல்த் போட்டியில் தங்கம் வென்ற வீரரான சத்தீஷ் சிவலிங்கம் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது விடாமுயற்சியுடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் போட்டிகளில் மட்டுமின்றி வாழ்விலும் வெற்றி பெறலாம் என கூறினார் நிறைய பேர் வந்து முன்னேறதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் நல்ல லெவல் ஒரு நல்ல காம்படிஷன் லைக் காமன்வெல்த் ஏஷியன் ஒலிம்பிக் லெவலில் மெடல் வின் பண்ணுற வரைக்கும் வந்து மனசை வந்து இது நம்ம விடாமல் மனசையும் விடாமல் கண்டிப்பாக வந்து பாடுபட்டோம்னா அந்த லெவலை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் மெடலையும் வின் பண்ணலாம் பழுத்தூக்கும் வீரர்களை உருவாக்கும் வகையில் தமிழக அரசு பயிற்சி மையங்களை அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார் இனி வரலாற்றில் இன்று வரலாற்றில் இன்று ஜூன் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு முதலாவது ஏடிஎம் அமைக்கப்பட்ட நாள் வங்கியின் வேலை நேரத்தின் போது மட்டுமே பணப்பரிமாற்றம் சாத்தியம் என்ற நிலை மாறி எனி டைம் மணி என்று சொல்லும் அளவிற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணம் எடுத்துக் கொள்ளும் வாய்ப்பினை வழங்கிய தொழில்நுட்பம் தான் ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் ஏடிஎம் இயந்திரம் கண்டுபிடிப்பிற்கு பல அறிஞர்களின் பங்களிப்பு உதவியிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பழைய மாதிரியான ஏடிஎம் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் துருக்கி நாட்டைச் சேர்ந்த மருத்துவம் படித்த லூதர் ஜிமி ஜியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவீன ஏடிஎம் இயந்திரத்திற்கு ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த ஜேம்ஸ் குட்வெலோ காப்புரிமை பெற்றார் தனித்து நிற்கும் தானியங்கி மாதிரியை அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஜான் டி ஒயிட் கண்டுபிடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜான் சேப்பர்ட் பாரூன் கண்டுபிடித்த ஏடிஎம் அதே ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் நாள் முதல் முதலாக லண்டனில் உள்ள வார்க்லேஸ் வங்கியில் அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அமெரிக்க மாதிரியான ஏடிஎம்ஐ டான் பெட்சல் கண்டுபிடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு பிறகு வங்கிகளில் முக்கியமானதாகவும் தவிர்க்க முடியாததாகவும் மாறிய ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் தற்போது புதிய வடிவங்களில் வாடிக்கையாளர்களை கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளன வங்கி பண பரிமாற்றங்களை எளிமையாக்கிய ஏடிஎம் முதல் முதலில் அமைக்கப்பட்ட நாள் வரலாற்றில் என்று மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தகுதி நீக்க வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை முதலமைச்சர் பழனிசாமி தரப்பில் கேவியட் மனு தாக்கல் எட்டு வழிச்சாலைக்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி பாதிப்பு குறித்து ஆட்சேபம் தெரிவிக்கலாம் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு தேசிய அணை பாதுகாப்பு சட்டம் முன்வரைவு நாடாளுமன்றத்திலும் எதிர்க்க அதிமுக முடிவு பலத்த பாதுகாப்புடன் அமர்நாத் யாத்திரை இன்று தொடங்கியது நாற்பதாயிரம் வீரர்கள் கண்காணிப்பு இத்துடன் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒன்று மணிக்கு உச்சி வேலை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்